cleansing of the sanctuary na tayo, Pastor. Sabi ni si Daniel 8.14, pagkatapos ng 2,300 na hapon at umaga na paghahandog, ay malilinis ang sanctuary. Okay? Yun. Malilinis. Sabi ng Adventist, noong 1844, ay nilinis ni Kristo ang kasalanan ng mga banal. Eh, hindi naman kasalanan ng banal na nilinis dito, kundi yung templong literal noon sa Jerusalem. Yun. Bakit hindi hindi na dumihan ng little horn na si Antiochus Epiphanes? Judas Maccabeus, nasa historian, was outraged over the injustice done to God's sanctuary. He rose up and started a revolt against Antiochus. For over two years, he struggled and fought against the armies of Antiochus. Finally, he was victorious over Nicanor, on the 13th day of the month, Anyo 151, and the power of Antiochus over Judea was broken. After his victory, then Judas entered Jerusalem, Judas Maccabeus. He found the sanctuary desolate. Ang account na yan, Pastor, mababasa natin sa 1 Maccabees chapter 4. Then Judas and his brother said, Now that our enemies have been Crash, let us go up to purify the sanctuary and Yun. rededicate it. Yun. So, the whole army assembled and went up to Mount, Heng, or Mount Zion. They found the sanctuary desolate, the altar desecrated, mm -hmm. the gate burnt, which growing in the court as in the ticket, or on some mountain, and the priest chambers demolish. Judas yeah. appointed men to attack those in the citadel while he purified the sanctuary. Mm -hmm. He chose blameless priests devoted yeah. to the law. These purified the sanctuary and carried away the stones of defilement to mm -hmm. an unclean place. They deliberated what ought to be done with the altar for burnt offerings that had been desecrated. Then they took and cut stones according to the law and built a new altar like the former one. Mm -hmm. They also repaired the sanctuary and the interior of the temple and consecrated the court. Pagtapos nilang ma ma-purify, maayos ang, ang sanctuary, anong ginawa nila? Sabi po rito, Then Judas and his brothers and the entire assembly of Israel decreed the, that every year for eight days from the 25th day of the month is left. The days mm -hmm. of the dedication of the altar is observed with joy and gladness on the anniversary. Ayan. Yan. Yan yung sinatawag natin Hanukkah. Sinatawag ng mga Hindi na Hanukkah. Sineselebrate nila uh, yung dedication for 8 days, di ba? Oh, Nagsisindi tama. sila ng ilaw. Nasaksihan ni Jesus mismo yan. Tama. Nasaksihan ni Jesus yan. Nagsisindos ng buwan. Ano Nandun siya, nagsasa templo siya ng days of dedication, feast of dedication. Eh. Uh, Napapansin natin dito, Pastor, no? Ang pinag-usapan natin dito, na linis ba? Natupad ba yung linis cleansing of the sanctuary? Yes. Ayun. Natupad yun nung panahon noon nung Nung 2nd century B.C., nung si Judas Maccabeus, di bang magkakapatid dito, na sinimulan na kanilang tatay, si Matatias. No? Later on namatay, si Judas na pangatlong anak ni Matatias, sa lima, siya naging successor. Nakita niya ba, nagiba ang sanctuary, na, na desolate. Kaya ang ginawa nila, pinaainay sila. Sabi niya, uh, pumili sila mga tao. Giniba niya yung mga fort ng mga kalaban, yung citadel. At pinurify the sanctuary. At pumili muli siya ng mga saserdote na devoted sa kautusan. Kasi marami mga Hellenistic Jews na gusto na maging parang na Gentiles na para sila mga Greek. Pero this purified the sanctuary. Nabanggit na naman, Pastor. Purified. Sanctuary be cleansed. Daniel 8.14. Ito, purified the sanctuary. Ito yung fulfillment. Ha? Pati yung altar of offering, inayos nila. Inayos na nila, nirepair, nirepair nila ang sanctuary na, na yurakan. Kaya dahil Ayaw. yan, 
they celebrate. Nagkaroon ngayon yung tinatawag na Feast of Hanukkah. Kahit ngayon sa panahon natin. Kaya mga hudyo ngayon, tuwing December, nagbubunyi sila. They celebrate eight days. Yun ang kanilang pinakpasko sa mga Christian Christmas eh. Sa mga hudyo, tuwing December, Hanukkah. Eight days na sinesenebrate nila. Kasi ang sabi rito sa account, na Israel decreed mula nung na-purify ni ni Judas Maccabeus at natalo niya si Antiochus Epiphanes si actually si Antiochus Epiphanes yeah. ay sa hula namatay siya sa sakit nung siya ay nasa Parthan uh, ah namatay siya so, tapos talaga si Daniel na, ang no, prophecy no. oh binabago no, ng mga Adventists eh oh at mm. uh, sabi na mga kapatid niya nag, nag binang pagbubunyi ha uh, decreed that every year for eight days at uh, the days of dedication ang tinatawag nating Uh, sabi nga di sa uh, commentary, the institution of the Feast of Hanukkah o yung Feast of Dedication. Tinawag ito ni Josephus na Feast of Lights. Ito Yon. yung katuparan na cleansing of the sanctuary. Si Judas Makatiyos. Yun oh, oh, hindi si Kristo naglinis ng sanctuary noong 1844. Kaya nga, itong Feast of Dedication is is an eight day Festival of Lights, Hebrew is Hanukkah, held in December, three months after the Feast of Tabernacles, to celebrate Ayon. the Maccabees' rededication of the altar and the consecration, the consecration of the temple in 164 B.C. Ah, nalinis ang santuario no 164 B.C., hindi noong 1844 na mga Adventists, na galing sa hangin. Galing sa hangin yun, wala sa Bible eh. <laughs> Galing sa hangin. Huh? Assumption lang yon. After the desecration uh, by Antiochus IV, Epiphanes. So, ngayon, taong-taong sinisedibit ng mga Hudyo ito. Historical yun. Eh, pag uh, isang oh. Hudyo, is, paliwanag mo sa aktorin ng Adventist 1844, pagtatawa ka, basang paling ka pa ng mga Hudyo eh. Kasi oh, sacred it's celebration it's ito eh. Ba't yung oh. papagitan ng sakpa ni Ellen White kila at lang, ni William Miller? Kila lang kilala nila, Dok, si Antiochus Epiphanes. Tsaka sabi mo nga, Pastor, sa John 10, 22-23, si Jesus, alam niya itong hanukan na ito. Nabutan Opo. niya ito. Now, it was the feast of dedication in Jerusalem and it was winter and Jesus walked in the temple in Solomon's porch. Pati si Jesus nagsiselebrate nito eh. Tama, ng cleansing of the sanctuary. Ano? Bilang Hudyo, ang cleansing of sanctuary na pag-unawa ni Jesus na sa Daniel 8.14, hindi yung sanctuary ng mga Adventists na 1844. Ayaw. Ang alam ni Jesus. <laughs> <laughs> Di ba nakakaya sa Panginoong Isus yan? Sabi mo, sumusunod kami sa kautusan ni Jesus. At sabi ni Jesus, kung iniibig mo ko, sundin mo ang kautusan. At sundin mo example Ayaw. ni Jesus. Example ni Jesus eh. Feast of Dedication, Hanukkah, nagsiselebrate siya ito yung December eh. At Ayan, ito ay po. pag-alaala doon sa paglilinis ng sanctuario na niyura ka ni Antiochus Epiphanes noong 2nd century BC. Alam ni Jesus yan. Ba't ka pinapalitan yung nasa isip ni Jesus? Pambihira Ayan. naman. At bakit Kaya, pinapalitan po yung nakatala oh, sa lupa? Yun po problema rin eh. Oh. Na-imagine ko ito ni si Jesus ngayon sa langit habang pinapaliwanag ng Adventistong sanctuario. 8.14 na sanctuary sa langit. Napapailing ka itong mga Adventist na ito. Oh. Walang respeto Tama. sa aking salita. Mga kaibigan Adventist ha, si Kristo alam niya na si Antiochus Epiphanes ang yumurak sa templo sa Daniel 8 ha, ng sanctuary. At oh, alam oh. din ni Jesus na si Judas Maccabeus ang katuparan na naglinis ng temple noong 164 BC. Hindi 1844. Bihira Ako. kayo. Hindi sinis-celebrate ni Jesus ang 1844. Ang sinis-celebrate ni 164 BC na dedication oh. of the temple na dinirakan ni Antioch si Pepanes. Sana naman, makuha niyo naman to. Hindi tayo naglolokohan dito. Eh, uh, okay. eh, di ba, ayun yun, niloloko kayo. Eh, anong nangyayari nito? Itong katotohan na sinasabi namin ay pinapakita lang na niloloko lang ninyo ang sarili ninyo kung mananatili kayo dyan sa ganyang paliwanag na mga leaders yung Adventist. Uh-huh. Kaya hindi na mababago ng mga Adventist yan eh. Namatay, si, uh, si Desmond Ford, namatay na lang na hindi niya nakamit yung, pa- yung pangarap niya na iwanan na ng mga Adventist yung doktrina na ito kasi itong sumisira sa Adventist uh-huh. eh. 
doktrina, investigative judgment, itong sumisira. Napakalaki. Ngayon, tingin ko, hindi na naiiwanan yan. Kaya ang magagawa nila mga Adventist, iwanan nila Adventist. Yan ang pinaka-the-best. Kaya yun ang ginawa ko eh. Oo, oh, <laughs> tama, Pastor. Hindi kayo nang hinayang sa <laughs> sweldo nyo, pakinabang, kahit pamilyado at ordained pastor kayo. Ako rin. Kahit na ako'y mahal na, mahal na mga Adventist. Maraming tumulong sa akin. Pero ano yeah, gagawin ko? Alang anuang manatili ako para lang alang-alang sa akin personal na pakinabang. Hindi yung ganun. Okay. Ito pinag usa In fact, uh, dito sa ating screen ngayon, Pastor, si Jesus alam niya yung sa nangyari doon kay Antiochus eh. Matthew 24, 15, 16, di ba? Hmm. Therefore, when you see the abomination of desolation is spoken by Daniel the prophet standing in the holy place, whoever reads let him understand. Then mm. let those who are in Judea flee to the mountains. Ayun. Uh, oh. Kinote niya. Alam niya. Nakita niya talaga. Hmm. Alam ni Jesus tong account ni Daniel 8.14. Ito yung abomination of desolation. Yung karumal yeah. dumal na may dalang pagkasira. Yung na ginawa ni Antiochus na paghahandog ng baboy sa uh, 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 altar at uh, pagtatayo ng justusan, uh, ribulto ni ni Zeus sa altar, yun ay abomination of desolation na tinatawag. Apo, Ngayon, sa salita ito ni Jesus sa Matthew 24, inapply niya ito sa darating na pagkawasak naman ng Jerusalem Yo, under tama. the Roman Empire naman after 40 years. Tama, Di ba, Pastor? Oo. Oh. Oh. Kinakasangkapan niya ito na bilang halimbawa, ano po, nung mangyayari, eh, ka, nakamukha halimbawa nung nangyari na. Ano? Oh. Hindi, niya po, hindi niya po sinasabi yan na hindi pa nangyari. Yung natutunang desolation, napakaliwanag. Pambira po. Therefore, sabi nito, therefore, when you see a bubination of desolation, napakaliwanag na nangyari na. Yung whoever reads, na. sabi nga niya, whoever oh, reads, oh, let him oh, oh. understand. It's spoken by Daniel the prophet. Ngayon, Ayun, kung totoo yung paliwanag at ng mga Adventists na 1844, ah, bubuksan na ang sanctuaryo sa langit, eh, ba't di nabanggit ni Cristo rito? Uh, ang naunawaan ni Kristo na katuparan pa ng abomination of desolation na, kaya sa prophecy ni Daniel ay yung mga ganap sa Jerusalem uh, sa Jerusalem nung panahon ng Roma nung 70 AD ayun, doon niya inapply yun inapply niya uh, kay Titus nung 70 nung nagiba ang na-destroy ang temple naguho talaga yan inapply niya yung Daniel doon. Hindi na siya sinagsabi, o oh, pag nakita niya itong abomination, desolation, na pinasinitan din ni Daniel, eh alamin ninyo, sa 1844, malilinis na ang kasalanan ng banal. Ang layo. <laughs> Wala ka sinabing ganun. No? Hindi naman kasalanan yeah. ng banal ang pinag-uusapan dyan eh. Taba. Bakit hindi niyo na lang irespeto ang sabihin ng Panginoon? Bakit kailangan yung irespeto at Panginoon ninyo? Yung mga pastor at uh, si Ellen D. White, Hindi ba? Yun ang abomination of desolation. Abomination sa Adventist. <laughs> abomination of desolation. Pinagpalit yun na yung paliwalag ni Cristo at pagpanawa ni Cristo sa unawan ng mga Adventist at ni Ellen White. Si Raymond Ayan. Cottrell, uh, contributor ng se- uh, editor ng Seventh day Adventist uh, Bible Encyclopedia to. Scholar to. Hebrew scholar Ayan. to. Sabi ni Raymond Cottrell, the context of Daniel 8.14 attributes the defining of the sanctuary to the little horn. SDA's interpretation attributes it to the transfer of confessed sin to the heavenly sanctuary by the priestly ministry of Christ. Layo eh, di ba? To pretend to ourselves that the SDA interpretation reads Daniel 8.14 in context, then would thus be to identify the little horn as Christ. Ayun, ito ang nangang sinasabi ko. Yan ang mangyayari niyan. Si Kristo ngayon ang magiging little si horn pag tinunod natin ang paliwanag mm. ng mga Adventists. In other words, we can have both the context and the Adventist interpretation in so far as the Bible itself is concerned. Okay? So, isummarize natin itong mga ating napag-aralan, Pastor. Tatlong points bago tayo magwakas. Sige po. Na? Note, what Adventists building on William Miller's interpretation have done with this context. Number one, they have made the starting point of this prophecy 457 BC, long before Antiochus or Rome started desecrated the sanctuary. 
yet the prophecy speaks of a time during which the sanctuary was to be desecrated. Bajira, wala pa naman sa Antiochus na at Roma. Pangalawa, they had said that the sanctuary involved is the heavenly sanctuary when scripture clearly shows it to be a literal Jewish sanctuary desecrated by the wicked power Antiochus Epiphanes. Number three, they have said, the Adventists said, that the restoration or cleansing of the sanctuary was not the dedication of the sanctuary by Judas Maccabeus as recorded in the first and second Maccabees, which the Jews still celebrate, but the antitypical day of atonement, sabi ng Adventists, cleansing of the heavenly sanctuary, which they say is started October 22, 1841. Hindi backup ng historian. And number four, and here we come to the gross error. Many would call it outright heresy. It is clear in Daniel 8 that it is the wicked little horn power which desecrate the earthly sanctuary, si Antiochus Epiphanes. Adventists say 8.14 speaks of the heaven sanctuary that was desecrated by the sins of the righteous which are carried by the blood of Christ. Kaya as a conclusion natin, Pastor, at mga kaibigan, bago tayo magbukas, the facts are that the little horn represents Antiochus Epiphanes, that the prophecy was literally fulfilled, and that every biblical scholar, Jewish and Christian, including some SDE scholars, over the last 2,000 years, has recognized Antiochus as the fulfillment of the prophecy. Yeah. The SDA sanctuary doctrine is based on fiction. This is a distortion of both the scriptural and historical fact. No wonder why Jesus warned not only against the false prophets, but also of false teachers. Ano masasabi mo dyan, Pastor, bilang panghuli na pangusap? Yeah. Tayo po, Mami Naman, na kapatid, ay inagyayahang patuloy na magpasakop sa ating Panginoon sapagkat ang Ibanghelyo, napakaliwanag yan sa unang Purinto 15, Ha? napakaliwanag na ito po yung kamatayan at pagtabuhay uli ng Amen. ating Panginoon Isus. Huwag nating paniwalaan na tayo iniimbestigahan. Makarang tayo po ay uh, tumamo ng kaligtasan dun po sa langit na kung saan dun tumano nag-iimbestig ang Panginoon Isus upang tayo ay sinsayin, upang tayo ay ka ay ihanda dun po sa clause of probation. Walang ganon. Hindi po ito Amen. mapapatunayan ng banal na kasulatan at uh, bukas uh, luob ang Panginoon Isus na nag-aanyaya sa atin na magpasakop, sumuko sa kanya buong buo, na maging bahagi ng kamatayan ng ating mga buhay, yung lumang buhay natin. At maraan tayo po ay makipag-ani ng buhay na yung pong porn again, yung kapanganakang maguli, ay tayo po ipangasiwaan ng lubusan ng banal na espiritu na naipangako. Yun po ang uh, tinuturo ng Biblia. Hindi po yung tungkol dyan sa sanctuary doctrine ng uh, Seventh-day Advent. Huwag po tayong maniwala dun po sa tinutukoy na sang koridak nila sa pagkat sabi nga po nito na paggaling ng presentation at uh, uy, hanga din sa pagtataayos niya ng ating uh, oh, slide natin Lord. ngayon. Napakaganda po ng pagkakagawa uh, po nito. Napakaliwanag na naipresenta na ang Panginoong Jesus maminamahal na kapatid ay hindi po nag-iimbestiga at walang kaugnayan po yung pong Daniel 8 dun po sa tinatawag po at niklaim na heavenly sanctuary na nililinis di umano. Ito po Amen. ay purely earthly talaga na niya umiral tapos na at hindi dapat paniwalaan ito po ay yayariin pa. <laughs> Mami naman. <laughs> Mga kababayan po, nihimok po namin kayo ni Doc na sobra-sobra kaming uh, nananalangin hindi upang atakihin Tama. kayo personal upang kayo sirain. Hindi po. Kami po ay wala pong uh, mapapakinabangan at mahihita hinggil sa mga gawang personal yeah. hindi kami po ay meron pong kaususo lamang na pasan-pasan na pag-ibig talaga at totoong pagpamalasakit. We have the most delicate sensitivity sensitivity and awareness na kinakailangan po namin uh, ipahagi sa aming mga kababayan kapatid na 7-day Adventist. Mahal na mahal po namin kayo nito. Amen. Kaya po namin ginagawa ito. Kung gusto namin ipahagi ang katotohanan. No. Amen. Salamat at uh, ganun salamat pastor. Napakaganda ng iyong uh, mga sinabi. At sana ay ang magtanda sa ating uh, mga tagapakinig 
Marami tayong viewers, marami mga comment dito sa Facebook. Iba, nagdi-debate tungkol sa pagkain ng baboy. <laughs> Nabanggit kasi natin yung pagandog ng baboy. Eh, hindi lang po, sabi nga natin nga, Pastor, ang doktrin ng Adventist, hindi tatlo lang, hindi, tw- hindi three fundamental belief, 27, at sa Dan Sanctuary. Ang challenge natin sa mga sa mga layman ng Adventist, pag-aralan nyo itong sanctuary. Alam, alam ko sinasadya siguro ng mga leaders nyo, huwag, nyo, huwag i-discussin nyo ito about the sanctuary doctrine. Kasi, kasi alam ko na marami sa inyo madidisappoint pag pinag-aralan ito. At, at unfortunately, nagtagumpay dito ang mga pastor ng Adventist. Kasi hindi, hindi alam ito ng 70% ng mga members. Hindi alam ko palawala. Kaya alam ko yung iba, hindi na-appreciate. Kaya kita mo sa nababasa ko dito sa Facebook comment, pagkain ng bago yung topic. <laughs> uh, Padalangin natin sila kasi pag ito nakita nila, sabit na dito eh, pastor eh. Sasabit pag ang doctrine ng sanctuary ng Adventist ay mali, sasabit na dito si Ellen White na hindi siya totoong propeta. Kasi si propeta, sinusuporta niya ng kanyang vision itong sanctuary. Ha? At Ayon. kung hindi totoong propeta si Ellen White, sabit na dito yung rem ng church ng Adventist. Hindi kayo totoong rem Ayon. ng church. <laughs> Kasi ang totoong rin at may totoong propeta yan. Hindi mo lang propeta yeah. na nagkukonsente ng maling aral na hindi binabaka pa ng Bible at history. Yan ang pag-isipan history. ng mga kaibigan. So, ginagawa namin ito para mabuksan nyo. So, salamat Pastor muli. At ito muli ang inyong Nicole, Brother Ronald Obito. Salamat Pastor. Hanggang sa muli. Salamat.